ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി റീജിയൻ കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് എഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ടെസ്റ്റിൻ്റെ തീരമാണ് കമ്പോണൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സും ഡോ ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈയും ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ പി വൈ ഡോ യു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ളൊരു തിയറും അതിൻ്റെ കൊറോളറിയും കൂടെ ആണെന്ന് പഠിച്ചത് കൊറോളറി ഫസ്റ്റ് കൊറോളറിയിൽ പറയുന്നത് ടു ഫങ്ഷൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഡോ പി വൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി കൊറോളറി ടു പറയുന്നത് ലെറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എക്സ് വൈ സെഡ് ഐ പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ജെ പ്ലസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണ അതൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കേൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണമുള്ള ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആകുമ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കേൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് ഇത് കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ കേൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെടുത്തു കേൾ എഫ് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ആണ് ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ഡോ സെഡ് ഡോ ഫൈ ഡോ ബൈ ഡോ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു കെ ആണ് ക്രോസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഐ പ്ലസ് ക്യു ജെ പ്ലസ് ആർ കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാം നമ്മൾ എന്ത് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ചെയ്യുക ഐ ജെ കെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് പി ക്യു ആറിന് എഴുതി എന്നിട്ട് ഐ ഇൻറ്റു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് എഴുതി ജെ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഇത് പോകുമ്പോൾ ഡോ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ഡോ പി ബൈ ഡോ ഡോ സെഡും ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ക്രോസ് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ പി വൈ ഡോ വൈ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ തീയറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേമും അതിൽ സീറോ ആയിട്ട് പോകും അടുത്തത് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം സീറോ അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ കേൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി ഇനി അതിൽ റിമാർക്ക് പറയ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഡെൽ ഫൈ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഡോ ഡെൽ ഫൈക്ക് പകരം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു കെ എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു എഫിന് പകരം പി ഐ പ്ലസ് ക്യു ജെ പ്ലസ് ആർ കെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേമുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി പി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈക്ക് പകരം ക്യു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ സെഡിന് പകരം ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഷോ ദാറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഇ
ഇനി ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് മൈനസ് ഇറേസ് ടു എക്സ് സൈൻ വൈ എന്ന് കിട്ടി ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് കിട്ടി ഡോ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ് കിട്ടി ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ കിട്ടി ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഇതിലും വൈ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ആ തീറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തിയറം ഓഫ് ദി കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കി ഇനി ആ കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽഫ ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഡെൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു കെ ആണ് അത് ഈക്വൽ ടു പി ഐ പ്ലസ് ക്യു ജെ പ്ലസ് ആർ ആർ കെ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സിന് പകരം പി എന്നും ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈക്ക് പകരം ക്യൂ എന്നും ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ സെഡിന് പകരം ആറെന്നും നമ്മളിവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്നിനും ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതും ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റേസ് ടു എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും ഈ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റേസ് ടു എക്സ് കോസ് വൈ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ കോസ് വൈ തന്നെ എഴുതി പ്ലസ് അത് അടുത്തതിൽ വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ എക്സിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് മാത്രം അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ വൈ സെഡ് എടുത്തു എക്സ് ആണ് പ്ലസ് പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ സി എന്ന് പകരം ഇതിലിപ്പോൾ വൈയും സെഡും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് ഒരു വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടാമെന്ന് നമ്മളവിടെ എഴുതി എക്സിനാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് വേണ്ട വൈ സെഡിൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷനാക്കിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിനെ വീണ്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയിൽ അപ്പോൾ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ റെസ്റ്റ് എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോസ് വൈനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് സൈൻ വൈ കിട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് ഈ റേസ് ടു എക്സ് സൈൻ വൈ കിട്ടി പ്ലസ് എക്സ് വൈ സെഡിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയിലാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് എക്സും സെഡും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൈനെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ മാത്രം വരും പ്ലസ് ജി ഓഫ് വൈ വൈ സെഡിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ ജി ബൈ ഡോ വൈ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ ഡോ ഫൈവ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മുകളിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ് സെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് സെഡ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സെഡ് ഒരു ഒരേപോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും മൈനസ് ഇറേസ് ടു എക്സ് സൈൻ വൈ മൈനസ് ഇറേസ് ടു എക്സ് സൈൻ വൈ അപ്പോൾ ഡോ ജി ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ടേം മൂല്യ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് വൈയും സെഡും ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡോ ജി ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡിൽ ഡോ ജി ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയിൽ എക്സിലെ എക്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ല വൈ സെഡ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ വൈയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടപ്പോൾ സീറോ ആണ് അതിന് വീണ്ടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ജി ഓഫ് വൈ സെഡ് ഈക്വ
അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ എക്സിലും വൈലും സെഡിലും ഇല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ എച്ച് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സിക്സിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ആക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതുവരെ ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വൈല് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് എഫ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് പ്ലസ് വൈ ഐ പ്ലസ് സെഡ് ജെ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് കെ നോട്ട് എ കൺസർവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പിയും ക്യൂവും ആറും പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീറം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ണും ഡോ 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 ക്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയാലാണ് നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡാണ് ഓപ്പൺ റീജിയൻ ആറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടു പാത്ത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള പാത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗൽ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ ആർ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ ഇൻ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലൈൻ പാത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റഗലിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അതിലൊരു തീറ ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീറമ്മും ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പാത്താണ് ഓഫ് ദ ഓപ്പൺ റീജിയൻ ആറിലാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി ഐ പ്ലസ് വൈ ഓഫ് ടി ജെ ആണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് എ ലെസ് തെൻ ഒർക്കൽ ടു ടി ലെസ് തെൻ ഒർക്കൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു പി ഐ പ്ലസ് ക്യു ജെ കൺസർവേ കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഇൻ ആറിലാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആറിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി എഫിന് പകരം ഡൽഫൈ ഡോട്ട് ഡി ആറിനെ എഴുതുക അതിനെ ഫൈ ഓഫ് ബി മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് എ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എം വൈ ഓഫ് എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ബിയും വൈ ഓഫ് ബിയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണെങ്കിൽ എഫിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽഫൈ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഡെൽഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ജെ ആണ് പിന്നെ ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ഐ പ്ലസ് വൈ ഓഫ് ടി ജെ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ടിയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ജെ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടീനെ നമുക്ക് വിത്ത് ഈ ഫൈവിനെ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് എഴുതാം പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടീനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റി എഴുതാണ് എ ഐ പ്ലസ് ബി ജെ ഡോട്ട് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ ആണെങ്കിൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ എന്ന് എഴുതണ പോലെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേമുകൾ എടുത്തിട്ട് ഐര ഐയും ജെയും ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ
അപ്പം എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആറിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇൻ്റെഗൽ ഓവർ എ ടു ബി ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റെഗൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം ആ ഫൈ ഓഫ് എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും വൈദ്യുതി ടേമിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി ലിമിറ്റ് വരുന്നത് എ ടു ബി അപ്പം ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ബി വൈ ഓഫ് ബി മൈനസ് വൈ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എ വൈ ഓഫ് ബി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ബി ഫൈ ഓഫ് ബി മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് എ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു തീരം പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീരം ത്രീ സ്പേസ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ പിയും ക്യൂ ആർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻ്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈ ഓഫ് ബി മൈനസ് വൈ ഓഫ് എ തന്നെ ആയിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ